going Dutch on a first date? Things have changed lately. Meh, there's no specific age for going back to school. Nowadays age is irrelevant, the fact is that you will draw all the looks from the younger generations. It will also be really interesting to show the younger that learning does stop until you die. That's my mojo. And I will continue saying that now, at this moment. The latest pandemic has brought up online training more affordable, but the lack on human interaction, the eye contact and the handshake or the quick stolen hug is by far, far away from happening. It was like when back in the day you kiss your favorite girl and you instantly flushed of embarrassment, either or at least one would think that that person was crazy or you were a clear candidate for the hardest flat slap right on the face. A response right away with another gesture, it's a good sign this relationship will continue and last. There's interest from both parties. Yes, I got you. Then the start of the courtship as it is called, takes off. Yep, I was brought up that way. Minus the slapping factor. The old school way. I wanted it to be right. Seeing so many couples breaking up and ruining that way of play, they both fascinated and scared me. It could have been taken as a turn off, a no no. Who cares? I'm still young. Is not the end of the world. A good example of, the world is so small, can be applied when going to school, what? I'm talking about adult education courses. Hold it. What? The only person I met at that class spoke only Chinese. Maybe the way I looked like made easy to believe that I was Chinese too. White the little English we spoke, my friend figured out I was alone. Just landed, had nobody but just her. She goes, no problem my friend. Here, there's a guy that speaks Spanish. Come to say hi to him. He was hesitant. My new Chinese friend looked like twins, but there was a twist for this story the other twin spoke Spanish. Yay! I have a new friend. And spoke the same language. Yay! No more feeling homesickness, of what came during the next couple of days, my new friend had that look on his face, I don't trust you. You're making fun of me. You look Chinese. Break time came and my new Spanish speaker friend came to introduce himself, hola. Como estas? Yo me llamo Toby, es break time, s-e-t-e apetis un café, okay, I said. Then he asked, you live close by, then, I'll give you a ride. One day he caught up to me on a rainy day, he pulled to the side of the road and honking to call my attention. Hey is raining, I'll give you a ride. Do you live close by? Of course I was soaking wet. I said yes. And thanked him when dropped me off at the entrance of the building. The short rides home became more often. One day he offered me to go to the shopping mall close by. They have a huge food court. We get some coffee and chat before I go to work. Remembering what I have learned at school, I said, let's go Dutch. I wanted to pay for my coffee. You know, this was a no-strings-attached outing. From there, the invitations were more often, from having just coffee to having lunch. Of course he had to go to work after. He got the night shift, so it was convenient for him to study before going to work. Of course when I mentioned going Dutch made him upset, now he laughs about it. After many outings to have lunch, he preferred to have it with me before going to his work, I continued with some other classes. I needed to improve my speaking and pronunciation. A couple of years later, the big question popped up, accompanied by a shining ring, followed by an affirmation acknowledgement and a big kiss and hug. We got married two years after because of my dad's passing. They both had an incredible friendship. He still remembers when I introduced him to my mom and dad. I just wanted to make sure they knew who I was going out with. Then one day I had to go for a big test at school, I've learned my dad invited him to go for a ride Chinatown. They both enjoyed it. My dad mentioned to him what I did on weekends, so one day he gave us a ride, mom, dad and me to go shopping. We continued going out and one day after two years. After my dad's passing, we got married and happily had a great boy, as lovable as his dad. Looking back to that time, where we met and how everything started, 
it brings a huge smile and laughter fills up our hearts. Happiness brings those nice memories, when we used to sit down at a table. When we sat at a table, we still go to the same shopping mall, but a couple of coffees and reminiscing the time we sat down at the table for a meal, after reading this story you can't say, school is boring, we found love. We had a very intimate wedding, few people. My husband's car was the weeding limousine that took me down to church, driven by a close friend to offer that small gesture. The bride needed a chauffeur and he offered himself to drive the bride to church. Later, that same car was our getaway car. Đi Hà Lan trong buổi hẹn hò đầu tiên, mọi thứ gần đây đã thay đổi. Tôi không có độ tuổi cụ thể để đi học lại. Ngày nay tuổi tác là không liên quan, thực tế là bạn sẽ thu hút mọi ánh nhìn từ các thế hệ trẻ. Nó cũng sẽ thực sự thú vị khi cho trẻ thấy rằng việc học sẽ dừng lại cho đến khi bạn chết. Đó là chủ đề của tôi, và tôi sẽ tiếp tục nói điều đó ngay bây giờ. Vào lúc này, đại dịch mới nhất đã khiến việc đào tạo trực tuyến trở nên hợp lý hơn, nhưng việc thiếu sự tương tác giữa con người với nhau, giao tiếp bằng mắt và cái bắt tay hay cái ôm nhanh chóng bị đánh cắp là điều rất khó xảy ra. Nó giống như khi ngày trước bạn hôn cô gái yêu thích của mình và bạn ngay lập tức đỏ mặt vì xấu hổ, hoặc ít nhất một người sẽ nghĩ rằng người đó bị điên hoặc bạn là ứng cử viên rõ ràng cho cái tát thẳng tay nhất vào mặt. Một phản hồi ngay lập tức bằng một cử chỉ khác đó là một dấu hiệu tốt cho mối quan hệ này sẽ tiếp tục và lâu dài. Có sự quan tâm của cả hai bên, có tôi hiểu rồi, sau đó, sự bắt đầu của quá trình tán tỉnh như nó được gọi, sẽ diễn ra. Chuẩn rồi, tôi đã được nuôi dạy theo cách đó, trừ đi yếu tố tát. Con đường học cũ, tôi muốn nó đúng, nhìn thấy nhiều cặp đôi chia tay và phá phách lối chơi ấy. Tôi vừa mê vừa sợ, nó có thể được coi là một điểm tắt một không? Ai quan tâm, tôi vẫn còn trẻ, không phải là ngày tận thế. Một ví dụ điển hình về thế giới thật nhỏ bé có thể được áp dụng khi đi học cái gì. Tôi đang nói về các khóa học giáo dục người lớn, giữ lấy nó, gì, người duy nhất tôi gặp ở lớp đó chỉ nói được tiếng Trung. Có lẽ vẻ ngoài của tôi khiến người ta dễ dàng tin rằng tôi cũng là người Trung Quốc. Nói trắng ra tiếng Anh, nhỏ, mà chúng tôi đã nói, bạn tôi nhận ra tôi chỉ có một mình. Vừa hạ cánh, không có ai ngoài cô ấy. Cô ấy nói, không có vấn đề gì bạn của tôi. Đây, có một anh chàng nói tiếng Tây Ban Nha, hãy đến để chào anh ấy. Anh do dự, người bạn Trung Quốc mới của tôi trông giống như anh em sinh đôi, nhưng câu chuyện này có một điểm khác biệt người bạn sinh đôi kia nói tiếng Tây Ban Nha. Nhay, tôi có một người bạn mới, và nói cùng một ngôn ngữ, nhay, không còn cảm giác nhớ nhà. Điều gì đến trong vài ngày tới, người bạn mới của tôi có vẻ mặt đó, tôi không tin bạn, bạn đang diễu cợt tôi. Trông bạn là người Trung Quốc, giờ giải lao đã đến và người bạn nói tiếng Tây Ban Nha mới của tôi đến tự giới thiệu hola. Como esta, yo me la moto bi, es brectam, se te apete che un cafe. Ok tôi nói, sau đó anh ta hỏi bạn sống gần đó, sau đó tôi sẽ cho bạn một chuyến đi. Một ngày nọ anh bắt gặp tôi trong một ngày mưa, anh tấp vào lề đường và bấm còi để kêu gọi sự chú ý của tôi. Này, trời đang mưa tôi sẽ chở bạn đi, bạn có sống gần đây không? Tất nhiên là tôi đã ướt đẫm, tôi nói có, và cảm ơn anh ấy khi thả tôi ở lối vào của tòa nhà. Những cuộc đi xe ngắn, về nhà trở nên thường xuyên hơn. Một ngày nọ anh ấy đề nghị tôi đi đến trung tâm mua sắm gần đó. Họ có một khu ẩm thực khổng lồ, chúng tôi uống một chút cà phê và trò chuyện trước khi tôi đi làm. Nhớ lại những gì tôi đã học ở trường, tôi nói, let's go dad. Tôi muốn trả tiền cho ly cà phê của mình, u biết đây là một chuyến đi chơi, không ràng buộc. Từ đó, những lời mời thường xuyên hơn, từ đi uống cà phê đến ăn trưa. Tất nhiên anh ấy phải đi làm sau đó, anh nhận ca đêm nên tiện cho việc học trước khi đi làm. Tất nhiên khi tôi đề cập đến Going Dad đã khiến anh ấy khó chịu, giờ thì anh ấy cười về điều đó. Sau nhiều buổi đi chơi để ăn trưa, anh ấy thích mang nó với tôi trước khi đi làm, tôi tiếp tục với một số buổi học khác. Tôi cần cải thiện khả năng nói và phát âm của mình. Vài năm sau. Câu hỏi lớn xuất hiện kèm theo một chiếc nhẫn tỏa sáng, theo sau là lời xác nhận khẳng định và một nụ hôn và cái ôm lớn. Chúng tôi kết hôn hai năm sau khi bố tôi qua đời. Cả hai đều có một tình bạn đáng kinh ngạc, anh ấy vẫn nhớ khi tôi giới thiệu anh ấy với bố mẹ tôi. Tôi chỉ muốn đảm bảo rằng họ biết tôi sẽ hẹn hò với ai. Rồi một ngày nọ tôi phải tham gia một bài kiểm tra lớn ở trường. Tôi biết được bố tôi đã mời ông ấy đi dạo phố tàu. Cả hai đều thích nó. Bố tôi đã nói với ông ấy những gì tôi đã làm vào cuối tuần, vì vậy một ngày ông ấy đã đưa chúng tôi đi nhờ xe, bố, mẹ và tôi đi mua sắm. 
chúng tôi tiếp tục đi chơi và một ngày sau hai năm, sau khi bố tôi qua đời, chúng tôi kết hôn và hạnh phúc có một cậu con trai kháu khỉnh, đáng yêu như bố. Nhìn lại khoảng thời gian đó, nơi chúng tôi gặp nhau và mọi thứ bắt đầu như thế nào, nó mang lại một nụ cười rất tươi và tiếng cười tràn ngập trong trái tim chúng tôi. Hạnh phúc mang đến những kỷ niệm đẹp đó, khi chúng ta từng ngồi cùng bàn. Khi chúng tôi ngồi vào một bàn, chúng tôi vẫn đến cùng một trung tâm mua sắm, nhưng uống vài ly cà phê và hồi tưởng lại khoảng thời gian chúng tôi ngồi vào bàn ăn. Sau khi đọc câu chuyện này, bạn không thể nói rằng trường học thật nhàm chán, chúng tôi đã tìm thấy tình yêu. Chúng tôi đã có một đám cưới rất thân mật ít người. Xe của chồng tôi là chiếc limousine chở tôi đến nhà thờ, do một người bạn thân lái để đề nghị cử chỉ nhỏ đó. Cô dâu cần một tài xế riêng và anh ta đề nghị được tự mình lái xe đưa cô dâu đến nhà thờ. Sau đó, chính chiếc xe đó là chiếc xe đi chơi của chúng tôi.